നമസ്കാരം ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്കും ഭാരതത്തിനൊന്നടങ്കവും ഊർജം പകരാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലഡാക്കിലെത്തി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സന്ദർശിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തി എല്ലാ സൈനികരെയും അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എല്ലാ സൈനികർക്കും അദ്ദേഹം ധൈര്യം പകർന്നു ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു നടപടിയാണ് എത്ര ധൈര്യത്തോടെയാണ് എത്ര സ്ഥൈര്യത്തോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ലഡാക്കിൽ പറന്നിറങ്ങിയത് ഒരു സംഘർഷ പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തുന്നു സൈനികർക്ക് ഊർജം പകരാൻ ഭാരതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ആ ധൈര്യത്തിന് മുന്നിൽ ആ ദേശീയതയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആ തൻ്റെ ഇടത്തിന് മുന്നിൽ ലോകം തന്നെ നമിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ഒന്നടങ്കമുള്ള ഭാരതീയരെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുകയാണ് അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് ശരിക്കും എത്ര അഭിനന്ദനാർഹമായ എത്ര പ്രചോദനകരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് സാധാരണ ഒരു ഭരണാധികാരിയും ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ പണ്ട് ഭാരതത്തിന് ഒരു പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു സൈനികർ ബോധം കെട്ട് വീണിട്ട് മന്ത്രി ബോധം കെട്ട് വീണിട്ട് സൈനികർ തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഭാരതം ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൈകളിലാണ് ഭാരതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ രാജ്യത്തെ സൈനികർക്ക് രാജ്യത്തിന് ഒന്നടങ്കം ഊർജം പകരാൻ ഉത്സാഹം പകരാൻ ഒരുമ്പിട്ടിറങ്ങിയ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ഭാരതീയനും അഭിമാനിക്കുന്നു അതിന് പിന്നാലെ സൈനിക നീക്കം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിയതിന് പിന്നാലെ അതിശക്തമായ സൈനിക നീക്കങ്ങളുമായി ലഡാക്കിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ധീരപുത്രന്മാർ ധീര സൈനികർ ശക്തിയുക്തം നിലകൊള്ളുന്നു എന്തിനും തയ്യാറായി ലഡാക്കിലെ സൈനിക സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി ഇന്ത്യ പ്രദേശത്ത് ചൈനീസ് സൈന്യം നിലയുറപ്പിക്കുന്നത് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യ അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ സൈനിക ബലം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ലഡാക്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എത്തി സന്ദർശനം നടത്തുകയും സൈനികരുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിനും പിന്നാലെയാണ് ഇത്രയധികം സേനാവിന്യാസം ഭാരതം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നാല് ഡിവിഷൻ സൈന്യത്തെയാണ് ഭാരതം വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം വരെ ഒരു ഡിവിഷൻ മാത്രമാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ നാലായി ഉയർത്തിയത് പതിനയ്യായിരം മുതൽ ഇരുപതിനായിരം സൈനികർ വരെയാണ് ഒരു ഡിവിഷനിൽ ഉണ്ടാവുക ലഡാക്കിൽ ചൈനയുമായി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ വരുന്ന നിയന്ത്രണ രേഖയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് ഇത്രയും ദൂരത്തിനിടയിൽ അറുപതിനായിരത്തോളം സൈനികരെ ഇന്ത്യ വിന്യസിച്ചു പ്രകോപനപരമായ വിധത്തിൽ ചൈനീസ് സൈന്യം അതിർത്തിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യ മറുപടിയായി ഇത്രയധികം സൈന്യത്തെ മേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ എത്തി അവിടുത്തെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സൈനികർക്കും ജനങ്ങൾക്കും ധൈര്യം പകർന്നു രാജ്യം നിങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് നിങ്ങളാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ കാവലാളുകൾ എന്ന് ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചു നെഞ്ചു വിരിച്ച് നടന്നു ചെന്ന് സൈനികരെ തോളിൽ തട്ടി അഭിനന്ദിച്ചു അവർക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നു അതാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ ഇത്രയധികം ഈ നാല് ഡിവിഷൻ സൈന്യത്തെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനും തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ധീര സൈനികർ ധീര യോദ്ധാക്കൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് ഡിവിഷൻ സേന അവിടെ എത്തിയത് ഇതിനൊപ്പം ആവശ്യമായ എല്ലാ പടക്കോപ്പുകളും പീരങ്കികളും ഒക്കെ ലഡാക്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ എത്തിച്ചു നിയന്ത്രണ രേഖ തുടങ്ങുന്ന കരകോറം പാസ് മുതൽ സൗത്ത് ലഡാക്കിലെ ചുമൂർ വരെയാണ് ഇപ്പോൾ സേനയെ ഇന്ത്യ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് കരകോറം പാസ് ദലൌത് ബെൽ ഒൾഡി ഡെസ്പാങ് ഗൽവാൻ താഴ്വര പാങ്കോങ് തടാകം ഡെംചോങ് കോയർ ചുമുർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഏതൊരു കടന്നുകയറ്റത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ സുശക്തമായി ഇന്ത്യ നിലകൊള്ളുന്നു ഇന്ത്യൻ സൈനികർ നിലകൊള്ളുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആ ഊർജം പകരലിന് ശേഷം അതിശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്നു അതിനു മുൻപും വളരെ ശക്തിയായി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മേഖലയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിയോ എത്തിയതോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും നല്ല ഉത്സാഹമായി എല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രചോദനമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം സംഘർഷം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മെയ് മാസത്തിൽ സേനയുടെ രണ്ട് മൗണ്ടൻ ഡിവിഷനെയാണ് ലഡാക്കിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത് തന്ത്രപ്രധാന പോസ്റ്റുകളിൽ ഇവരെ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തു മെയ് മാസത്തിന് മുൻപ് സൈന്യത്തിന്റെ പതിനാല് കോർപ്സ് ഡിവിഷൻ മാത്രമാണ് ലഡാക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സിയാച്ചിൻ മുതൽ ചുമൂർ വരെ ലഡാക്കിൽ ഇന്ത്യൻ മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴിതാ കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു
എത്ര ധൈര്യത്തോടെയാണ് മുന്നേറുന്നത് ഇതിനു മുൻപ് കാർഗിൽ യുദ്ധമുണ്ടായപ്പോൾ അന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്ന ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് അദ്ദേഹം ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ സന്ദർശനം നടത്തിയതായി നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സൈനികരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും മാത്രമല്ല പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയത് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം ശ്രീ അജിത് ഡോവലാണ് യുദ്ധമുഖത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനം ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ പ്രതികരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയത് വ്യോമസേന ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പരിമിതമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോടെയാണ് ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ അജിത് ഡോവലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അജിത് ഡോവലും പ്രധാനമന്ത്രിയും നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെ എത്തിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആ അധികാര പരിധി എല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെയും പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ഒക്കെ നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചൈന ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരണമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ചൈനയുടെ പ്രതികരണമൊക്കെ ആര് കണക്കാക്കുന്നു ഭാരതപുത്രൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അവിടെ എത്തി ഇന്നലെ അവിടെ എത്തി ഇന്ത്യൻ സൈനികർ ഊർജം പകർന്ന് ഇന്ത്യയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു എന്നുറക്കെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് സധൈര്യം ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ശ്രീ അജിത് ഡോവൽ ഇത് ഈ ഒരു സന്ദർശനമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ചർച്ച ചെയ്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് ഇത് കരുത്താണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇത് കരുത്താണ് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് ഓരോ ഭാരതീയനും നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് അഭിമാനത്തോടെ തന്നെ പറയുകയാണ് ദാ കൂടുതൽ സൈനികരെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ചൈന ഒന്ന് വിറയ്ക്കും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചൈന വിറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചൈനയെ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സി പി എംകാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ചൈനയ്ക്ക് മറ്റൊരു പിന്തുണയും ലോകത്തെ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ചൈനയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കാരണം ചൈന ആ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ലോകരാജ്യങ്ങളോട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് അവിടുത്തെ പൗരന്മാരോട് വരെ ഇത്രയും മോശവും നികൃഷ്ടവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചൈനയെ ആരെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ഈ അന്തം കമ്മികളല്ലാതെ ചൈന ചെവിയിൽ നുള്ളിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഒന്നനങ്ങിയാൽ ഇവിടെ പലതും നടക്കും ഇന്ത്യ ശക്തമായി തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ശക്തമായി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്